நுமரைகளை சார்ந்த ஒழியால் நோன்றிணைந்த அன்புத்தமிழ் உறவுகளை வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சோழவன் பாப்பையா அவர்களோடு இந்த மண்ணிலே இரண்டாவது முறையாக நமது மக்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது எல்லோருக்கும் பல அப்பொதுவான ஏகு இறைவனுக்கு என்னுடைய முதல் நன்றி இங்கே எம்மை அழைத்தவர்களுக்கு என்னுடைய அடுத்த நன்றி கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனத்துக்காக அடியேன் ஒரு பாடல் எழுதி அதனை மறைந்த என் அருமை சகோதரர் பத்மபூஷன் எஸ் பிபி அவர்கள் பாடினால் அந்த பாடலே இப்படி ஒரு வரியை எழுதினேன் மண்ணை மக்களை சொந்த முறவை பிரிந்து வந்தோம் ஆனால் மொழியை பண்பாட்டை கலையை சுமந்து வந்தோம் என்று அப்படி சுமந்து வந்தவர்கள் நீங்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் தலை நிமிர்ந்து வாழும் தமிழர்களாக இந்த வண்ணிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கும் போதும் பெருமையாக இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் திரைகடல் ஓடி திரவியம் தேடிய தமிழர்கள் பிற்காலத்தில் புலம் பெயர்ந்தோடி புகலிடம் நாடி அலைந்த மக்களாக வாழ்ந்தாலும் என்று நான் சென்ற எல்லா நாடுகளிலும் கூட நமது தமிழ் சமூகம் தலை நிவர்ந்த சமூகமாக அடுத்த தலைமுறைக்கும் மொழி அடையாளத்தை கடத்தும் அக்கறையோடு வாழும் சமூகமாக காண்கின்றேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த லண்டன் லண்டன் அல்ல இது ரக்பி என்ற இடம் என்று சொல்கின்றார்கள் எம்மை ஆண்டவர்களது மண்ணிலே அவர்களை ஆளக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று ஒன்றை ஒன்று நான் செல்லுவதெல்லாம் சொல்வதை இதைத்தான் எங்களுடைய மொழி அடையாளம் தான் நமது போகம் அதை மட்டும் விளக்கக்கூடாது சீதோஷ்ண நிலைகளுக்கு ஏற்ப எங்கள் உடை கலாச்சாரம் மாறி இருக்கிறது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறி இருக்கிறது நாம் இழக்கக்கூடாத ஒன்றை ஒன்று நமது மொழி அடையாளம் என்னுடைய அருமை சகோதரர் திரு வேதநாயகம் அவர்கள் அவருடைய அனுபவத்தை காண்கின்றேன் நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக பணியாற்றியவர்கள் அவர் எங்கள் இலங்கை வானொலியில் ஒரு அறிவிப்பாளராக அவரை மறை முதல்வன் என்று அழைப்போம் ஏராளமான நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் ஏராளமான வானொலி நாடகங்களை எழுதியவர் அவர் எழுதிய வானொலி நாடகங்களை தயாரித்த ஒரு வாய்ப்பும் எனக்கு உண்டு எல்லாம் இங்கே சந்திப்பது பெரு மகிழ்ச்சியை தருகிறது நேற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான தகவலை குறிப்பிட்டேன் எங்களுடைய மொழி இப்போது அடுத்த தளத்துக்கு செல்கின்றது அதாவது தமிழ் என்பது உயர் கல்விக்கும் ஏற்புடைய மொழியாக வளர்ந்திருக்கிறது இந்தியாவிலே தமிழில் மருத்துவ கல்விக்கான பாட நூல்கள் அச்சிடப்பட்டு டிசம்பர் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது வெகு விரைவில் பொருளியல் கல்வி அங்கே தமிழில் கற்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்திருக்கிறது ஒரே ஒரு சிறு அச்சம் சந்தேகம் நெஞ்சில் அதை முகநூலில் குறிப்பிட்டேன் ஒரு காலத்திலே எங்கள் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்த காலத்திலே ஐந்தாம் ஆண்டு வரையும் தமிழை போதனா மொழியாக அறிமுகப்படுத்த நினைத்தார் ஆனால் அதை எதிர்த்து தமிழகத்து பெற்றோர்களே நீதிமன்றம் சென்று அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் தடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் மலேசியாவிலே கடாய் மாநிலத்துக்கு நான் சென்ற போது அங்கே நான் கண்ட ஒரு மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு அந்த ஒரு தமிழ் பாடசாலைக்கு உள் செல்லும் போது ஒரு ஒரு ஏழு வயது ஒரு சிறுமி எம்மை கடந்து செல்லும் போது எம்மை யாரென்று தெரியாமலேயே வணக்கம் ஐயா என்று தமிழில் சொன்ன போது இதயம் நிகழ்ந்தது அப்போது நான் இது எப்படி சாத்தியம் என்று கேட்கும்போது அவர்கள் சொன்னார்கள் கடாய் மாநிலத்திலே தாய்மொழி தான் கல்வி போதனா மொழி என்பது தமிழ்தான் அவரவருக்கு தாய்மொழியில் தான் மலாய் மொழியையும் ஆங்கிலத்தையும் ஒரு பாடமாக கற்கின்றார்கள் என்று ஆகவே கல்வித்துறையிலே தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது ஆகவே 
கனவு மேற்படுகிறது என்ற மகிழ்ச்சியோடும் இங்கே உங்களை சந்திக்கும் போது நீங்களும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நமது மொழி அடையாளத்தை எடுத்துச் செல்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை பிறக்கிறது உங்களை சந்தித்ததில் பெரு மகிழ்ச்சி வாழ்க வழங்குதான் மேயர் அவர்களுக்கு இன்றைய ஒரு வாழ்த்தும் வணக்கம் நிறைய ஊர்ல பேசியிருக்கோம் மைக்க மட்டும் தான் நகர்த்துவாங்க இங்க மைக்கு ஸ்பீக்கர் ரக்மினா நகர்வு தானே ஊரே ரொம்ப குளிரா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்க சாதாரண உடைகள்ல இருக்கிறது இல்லைன்னா இங்க உங்களெல்லாம் பார்க்க வேஷ்டியில் இருக்கிறவங்களாம் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லா தவிர மேயர் வாசலுக்கு வந்து வரவேற்றாங்க எங்க ஊர்ல மேயர்லாம் ஓட்டு கேட்க மட்டும்தான் வருவாங்க இது மாதிரி மேயர் இருந்துதான் நம்ம எல்லாம் சந்தோஷம் போடலாம் ரொம்ப எளிமையா இருக்கிறாங்க ஒரு நகையோட இருக்கிறாங்க அடையாளத்துக்காக நம்ம ஊர்ல மேயர்களுக்கு அடையாளமே வேற சிம்பிள் வெரி வெரி டவுன் டு எர்த்தா இருக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஊர் இருக்கு இந்த மேப்ல எங்களுக்கு தெரியாது நாங்க வந்து இறங்கின நாள்ல இருந்து லண்டன்ல இருக்கோம்னே சொல்லிடுறோம் ஆனா லண்டன் எங்க இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது நினைவுகொள்ளப்படுகிறது பேசப்படுகிறது அதுல இந்த லைப்ரரி இந்த லைப்ரரி பார்த்தோன்னா நம்ம பாரதி மருத்துவ படிக்கிறாங்களா சும்மா வச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கு படிக்கிற லைப்ரரி எப்படி இருக்கணும் கிழிஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் கிடையாது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இடத்துக்கு வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்ன எங்களுக்கு சங்கடம்னா இந்த நேர மாற்றம் தான் நேரம் நாங்க ராத்திரி சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் எதுவும் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை வித்தியாசம் யாருதான் எப்ப எந்திரிக்கிறோம் எப்ப தூங்குறோம் ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்கிறோம் கடைசியில ஏதோ ஒரு மாதிரி வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு அது குளிர் வேற இருக்கா இத்தனை சட்டை போட்டு நாங்க மேடைக்கு வந்ததே இல்லை இதனால என்னை பார்த்தா தமிழ்நாட்டுல ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க ராஜாவே கிடையாது என்னால இது ஒரு சந்தோஷம் இந்த ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த கூட்டுறவு நட்பு இருக்கணும் தமிழை முன்ன வைக்கணும் மனிதர்களை அல்ல மொழியை முன்ன வைக்கணும் உங்களுக்குள்ள நான் தான் பெரியார் நீ தான் பெரியார்னு போயிடாதீங்க இந்த இடத்துல ஐயா வந்து தமிழ் பகுதியை அந்த புத்தகங்களை தொடங்கி தொடங்கி வைக்கிறார் அப்படின்றது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நிகழ்வு அதுக்கு ஏற்பாடு செய்வது எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த நட்பு உறவு நீடி கட்டும் வாய்ப்பு இருக்கும் போது சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வரவேற்போம் எங்களுடைய மனத்தில் இந்த குளிர்ந்த நேரத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கதகதப்பை ஊட்டி இருக்கின்றன கூட நீங்கள் இந்த சிறிய கூட்டமாக இந்த நகரத்தில் நீங்கள் எழுந்திருப்பதும் ஒன்றாக கூடி ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் தமிழின் பெயரிலே என்று நீங்கள் செய்திருப்பதையும் பார்க்கிற பொழுது தமிழ் மக்கள் இப்படி ஒரு கூட்டமாக கூடி நின்று தமிழை வளர்ப்பதற்கும் மக்கள் ஒற்றுமையை காப்பதற்கும் நீங்கள் இணைந்திருக்கிற இந்த பெருமையான காட்சி எங்களுக்கு மேலான காட்சியாக தெரிகிறது அதனால் உங்களை மேலும் பாராட்டுவதிலே நான் பெருமைப்படுகிறேன் பயணம் என்பது கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருந்தது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் உங்களை எல்லாம் பார்க்கிற போது மறுபடியும் இழமை தரும்புகிறது ஏனென்றால் உற்சாகம் கூடுகிற பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய மனசுக்குள்ளே மகிழ்ச்சி எங்கே நான்கு ஐந்து பேர் கூடியிருந்து குதூகலமாக வரவேற்கிறார்களோ அந்த இடத்திலேயே நம்முடைய உள்ளமும் குதூகலிப்பதுதான் இயற்கை சோர்ந்து சாப்பி போகாமல் அதேந்து போகாதபடி உங்களை நினைப்பதில் எங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இப்பொழுது ஒரு மகா பெரிய மேதை வந்திருக்கிறார் நம்முடைய உள்ளபடியே தமிழ் நாட்டில் மிகப்பெரிய அரிய காரியத்தை சாதித்தவர் மட்டுமல்ல நேற்று அவருடைய நூலை நாங்கள் வெளியிட்டிருந்தோம் மிகச்சிறந்த நூல் ஒரு அருமையான பதிவு 
நம்முடைய வணக்கத்தை பற்றி அப்துல் ஹமீத் அவர்கள் இருக்கிறார்களே குரலால் இதயங்களை கொள்ளை கொண்டவர் தமிழ் மக்களின் இதயங்கள் எங்கெங்கே இருக்கிறார்கள் ஒலிகிறாரையே அப்படியே கொள்ளை கொண்டிருக்கிறார் வார்த்தைகளாலும் சரி குரலாலும் சரி ஒலியாலும் சரி அவர் செய்திருக்கிற சாதனை மிகப்பெரிய சாதனை அந்த பெரியவருக்கு எங்களுடைய பரிவான வணக்கம் உங்களை பார்க்கிற போது மேலும் மேலும் உற்சாகம் நிறுவுகிறது இந்த ஒற்றுமை இந்த இணைப்பு நாம் தமிழ் மக்கள் என்ற ஒன்றிலேயே நீங்கள் எப்பொழுது முறையாக நிறுவுகிறீர்கள் எத்தனை தடைகள் இருந்தாலும் அதை கடந்து ஒன்றாக நிற்கின்ற இந்த உறுதி இருக்கிறது அதுதான் மனிதம் என்ற ஒன்றுதான் நிலைத்த ஒன்று நாம் எந்த சமயத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் எந்த பகுதியை பிடித்து வெளிப்பையை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் ஆனாலும் தமிழ்தான் நம்மை இணைக்கும் மனிதம் தாம் இறைவனுக்கு முன்னேறி நிற்கும் அந்த உறுதிப்பாட்டோடு நாம் ஒன்றாக இருப்போம் இணைவோம் மகிழ்வோம் என்று சொல்லி உங்கள் அன்பிற்கு நன்றி கூறி வாழ்த்தி வணங்கி விளைவதேன் நன்றி respected uh, mayor of uh, rugby it's a proud privilege for us to be in your midst availe irikindra naduvaraiya avargale abdul hamid ayya avargale kalyana malle mohan sir meera madam raja sir jude joseph avargal ullitta periyavargale rugby tamil sangathinudaiya niruvanargalagavum porupil irupavargalagavum irikkira sagodra sagodrigal arangathile irikindra அன்பான சொந்தங்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராஜா சார் வந்து எவ்வளோ கன்வீனியன்ட்டாக மேயரை பற்றி தமிழை பேசிக்கிட்டே போனார் பார்த்தீங்களா அப்போ நான் வந்து அவங்களுக்கு மொழிபெயர்த்து சொல்ல வேண்டிய வேலை இப்படி தான் அவர் தன்னுடைய வேலையை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு ஆனால் வழக்கம் போல் அவருக்கு பின்னால் பேசுவதற்கு இங்கே எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த சகோதரர்களுக்கு கொஞ்சம் ஏமாந்தால் என்ன முன்னாடி பேச வச்சுருவார் உங்களுடைய மலர்ந்த முகங்களை பார்ப்பது எங்களுடைய பயண கலைப்பை முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டது நீண்ட தூர பயணம் அதிலும் நாங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி லண்டனுக்கு வரணும் தான் நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அங்கிருந்து மேன்செஸ்டர் இவ்வளோ தள்ளின்றது கூட எங்களுக்கு தெரியல உங்களுடைய எமிகிரேஷன் காரங்களுக்கு எங்களை சுத்தமாகவே பிடிக்கல அந்த விபத்துகளெல்லாம் கடந்து இங்கே வந்து பயண கலைப்பு உங்களுடைய ஊரின் குளிர் சாப்பாட்டு நேரம் தள்ளி போவது ரெண்டரை மணிக்குள்ள ராத்திரி எங்களுக்கு முடிப்பு வந்துடுறது இத்தனை விபத்துகளையும் கடந்தும் நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு இங்கே இருப்பதற்கு காரணம் உங்களுடைய சொல்ல முடியாத அளவிட முடியாத அன்பு தான் எங்கே போனாலும் எங்களை வாழ்வித்து கொண்டிருக்கிற உங்களினுடைய அன்புக்கு நாங்கள் தலை வணங்குகின்றோம் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஒரு பண்பாடு ஒரு கலாச்சாரம் அதனுடைய தொடர்ச்சி என்பது மொழியிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது என்பது என்னுடைய கருத்து ஒரு காலத்தில் இங்கே முதல் முதல்ல அறுபதுகளில் ஐம்பதுகளில் தமிழர்கள் வந்திருப்பாங்க தானே லண்டனுக்கு அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தங்களுடைய அடையாளத்தை மறைத்து கொள்ளத்தான் அவர்கள் நினைத்து நினைத்திருப்பாங்க நாங்கள் வந்து நான் பிரிட்டிஷ்காரன்தான் காண்பித்து கொள்ளுவதிலே தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பாதி செலவழிந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் இவ்வளவு ஆண்டுகள் கழித்து இங்கே வந்திருக்கிற போது நமக்கு அந்த நிர்பந்தங்கள் இல்லை கால மாற்றத்துக்கு நன்றி இன்றைக்கு எங்களினுடைய அடையாளம் எது என்று தெரிவித்து கொள்வதிலே நமக்கு தடைகள் இல்லை தடைகள் இல்லை என்பது மாத்திரமல்ல நமக்கு பெருமிதமும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கிறது என்ற நிலையிலே இன்றைக்கு உலகம் முழுக்கவும் தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதிலே நாம் நிச்சயமாக பெருமைப்படலாம் அந்த அடையாளத்திலே முக்கியமானது மொழி அந்த மொழி உணர்வின் மிக மிக நுண்ணிய பகுதி என்பது அறிவுக்கான செயல்பாடு இந்த உலகத்தில் ஒரு கலாச்சாரத்தை பண்பாட்டை அழிக்க நினைத்தவர்கள் முதலில் செய்த வேலை அந்த பகுதியில் இருக்கிற நூலகங்களை எரிப்பது தான் ஏனென்றால் நூலகங்களை எரிப்பது என்பதுதான் ஒரு பண்பாட்டை ஒரு மொழியை ஒரு கலாச்சாரத்தை அழிப்பதற்கான முதல் படி அப்போ அதனுடைய அடுத்த பக்கம் என்னவாக இருக்க முடியும் ஒரு பண்பாட்டை கலாச்சாரத்தை மொழியை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் நூலகத்தை கட்டி எழுப்புவது தான் முதல் படியாக இருக்கிறது 
புத்தகங்களை பார்ப்பதற்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவ்வளவு அருமையான கட்டுமானத்தில் படிப்பதற்கே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதில் தமிழ் பகுதியை எங்கள் நடுவரை விட திறந்து வைப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று சொன்ன பாரதிதாசனை இந்த நேரத்தில் நினைத்து நம் ஒவ்வொருவருக்கும் வேறு வேறு அடையாளங்கள் இருக்கிறது வேறு ஊர்கள் நம்முடைய மொழியிலே வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது உங்களை சில பேர் ஐடி துறையை சார்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க என்ஜினியர்ஸாக இருப்பீங்க டாக்டர்ஸாக இருப்பீங்க தொழில் வேறு 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 தொழில்கள் அத்தனையையும் தாண்டி இங்கே ஒன்றாக நம்மை இணைத்திருப்பது மொழி அந்த மொழியை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லுகின்ற பணியில் நீங்கள் எல்லாரும் இருக்கின்றீர்கள் உங்கள் பணி சிறக்கவும் இந்த ரக்பி தமிழ்ச்சங்கம் மேன்மேலும் பெருமைகள் பெற்று உயரவும் உங்கள் அத்தனை பேரையும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்தி அதற்கு முயற்சி எடுத்திருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை சொல்லி வாழ்த்துகின்றேன் இந்த நிகழ்வுக்கு தங்களுடைய வருகையால் வந்து சிறப்பித்திருக்கின்ற மேயர் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட நன்றி வி ஆர் அப்சல்யூட்லி ஆனர் டு ஹவ் யூ ஹியர் மேம் இந்த நிகழ்வுகள் இன்னும் பெரிதாக வளர்ந்து நூலகத்தில் தமிழ் பகுதி இன்னும் 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 வளர்ந்து கொண்டே போவதற்கான என்னுடைய பிரார்த்தனைகளையும் இங்கே காணிக்கையாக்கி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி முடிக்கின்றேன்